মিতালি এক্সপ্রেস ঢাকা থেকে সরাসরি ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য সদ্য চালু হয়েছে এই ট্রেন দার্জিলিং বা সিকিম ভ্রমণের নতুন এক মাত্রা যোগ করেছে এই ট্রেন কারণ শিলিগুড়ি থেকে আবার সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় এই জায়গাগুলোতে আর তাই আমরাও ছুটি গিয়েছিলাম কিছুদিনের জন্য সিকিম এবং দার্জিলিং এর অপার্থিব সৌন্দর্যে হারিয়ে যেতে আমাদের চ্যানেলের নতুন এই ট্রাভেল সিরিজে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আশা করছি এবারের ভ্রমণের সবগুলো ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে আর আজকের ভিডিওতে থাকছে ইন্ডিয়ার ভিসা ইমিগ্রেশন এবং ট্রেন টিকেট সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সহ মিতালি এক্সপ্রেসে আমাদের জার্নির অভিজ্ঞতা কেমন ছিল সেই গল্প প্রথমে আমরা ভিসা ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য চলে যাই যমুনা ফিউচার পার্কের ইন্ডিয়ান ভিসা সেন্টারে কোনো ট্রাভেল এজেন্সি ছাড়াই আমরা নিজেরাই অনলাইনে ভিসা ফর্ম ফিল আপ করি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দেওয়ার দিন অবশ্যই যার অ্যাপ্লিকেশন তাকে যেতে হবে মিতালি এক্সপ্রেসে আসা যাওয়া করতে চাইলে অবশ্যই ভিসা ফর্মে এন্ট্রি এবং এক্সিট পোর্ট বাই রেল নিউ জলপাইগুড়ি সিলেক্ট করতে হবে এছাড়া কারো ভিসা আগে করা থাকলে বাই রেল নিউ জলপাইগুড়ি পোর্ট অ্যাড করে নিতে হবে ফর্ম জমা দেওয়ার পরে টোকেনটা দিলে এরপর ভিসা রেডি হয়ে গেলে এস এম এস আসবে তারপরে টোকেনটা দেখে ভিসা নিয়ে যেতে হবে सोमवार बृहस्पतिवार रात छाड़े और निव जलपाइगुड़ी थे शुद्ध रविवार और बुधवार सकाले छाड़े तब डेट माथाय रेखे ट्रावल प्लान करते हैं एसि चेयर जावा टिकेट ही टिकट काटार समय सकाल आठटा थे विकल पांचटा अवश्य पासपोर्ट नहीं जो भिसा ते बेल निव जलपाइगुड़ी पोर्ट थे ঢাকা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে ট্রাভেল ট্যাক্স সহ পার পার্সন টিকিট কস্ট পড়েছিল সাতাইশশো আশি টাকা এবং রিটার্ন টিকিট কস্ট পড়েছিল পার পার্সন বাইশশো আশি টাকা আমাদের ট্রেন ছাড়বে রাত নয়টা পঞ্চাশে তো আমরা রওনা দিলাম ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট রেলওয়ে স্টেশনে বোর্ডিং টাইম ছিল সাতটা পঞ্চাশে এর আগে এসেও লাভ নেই কারণ আমরা দশ মিনিট আগে এসে এখানে বন্ধ পেয়েছিলাম জাস্ট সাতটা পঞ্চাশে এখানকার গেট খোলা হলো এই জায়গাটা হলো স্টেশনের ওয়েটিং রুম যেখানে শুধু যাত্রীদেরই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল ভালো ওয়াশরুম আছে এখানে ইমিগ্রেশনের ফর্মটা দেয়া হলো যেটায় পাসপোর্ট থেকে বেসিক কিছু ইনফরমেশন দেয়া লাগে এছাড়া ইমিগ্রেশনের জন্য আমরা সাথে রেডি রেখেছিলাম ট্রেন টিকেট এনওসি এবং ভ্যাকসিন সার্টিফিকেট কেমন লাগতেছে তোমার ট্রেনটা এত সুন্দর আমাদের বগি নাম্বার হচ্ছে আমরা সবার আগে চলে আসছি ট্রেন পুরো ফাঁকা আমাদের বগিতে কেউই নেই আমরা আজকে আগে আগে চলে আসছি থেকে একটু মানুষ কম আস্তে আস্তে মানুষ আসতেছে মানে মোটামুটি ভালোই মানুষ যাচ্ছে আর এই জীবনে ঝুঁকতেছে টাটা তো এখন আসলে আমরা প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আসি আর এখানে আসলে আমাদের ট্রেন ছাড়ার টাইম হচ্ছে নয়টা পঞ্চাশে এখন সাড়ে নটার মতো বাজে স্টেশনের আশেপাশে আসলে কোনো চিপস টিপস বা স্ন্যাক্স এর কোনো দোকান নেই তো আগের থেকে কিনে আনলে হয়তো বেটার দেখি ট্রেনের ভিতরে পাওয়া যায় নাকি দেখো ভিতরে কত ঠান্ডা এসে পুরো কুয়াশার মতো হয়ে গেছে ভিতরে আর 
আমরা প্রথমে চলে আসছি এই কারণে আমাদের বগি একদম ফাঁকা ছিল আর এখন আস্তে আস্তে বগি ভরে যাচ্ছে হ্যাঁ ভিড় হচ্ছে আর এমনিতে এই ট্রেনের এয়ার কন্ডিশন খুবই ভালো একটা হিমশীতল পরিবেশ এনভায়রনমেন্টটা ভালো ভিতরে বগির উপরে ব্যাগ রাখার জায়গাটা কিন্তু ভালোই ভালোই স্পেস আছে মানে বড় লাগে ছিল আরামে রাখা যাবে বাইরে অন্ধকার তো দেখা যাচ্ছে না তো যাই হোক আমাদের জার্নি আমরা টিকিট কাটার সময় এসি চেয়ার দেখে নিছিলাম এছাড়া এই ট্রেনে কিন্তু ক্যাবিন আছে যেখানে শুয়ে যাওয়া যায় চারজন করে এক ক্যাবিনে বসার সিস্টেম আমরা যেহেতু দুইজন আমরা টিকিট কাটার সময় এসি চেয়ার এনেছি ডিনার বলতে আসলে দুই রকমের খাবার আছে একটা হলো ভেজ আর একটা চিকেন দুইটাই আসলে কাটলেট করে দিবে এখন আসলে আমি বুঝতেছি না যে খাবারটা আসলে কেমন হবে এই কারণে আমি দুইটাই অর্ডার দিয়ে দিলাম একটা ভেজ একটা চিকেন আমরা পুরো ফ্রি নি যেই চেয়ারে ইচ্ছা সেই চেয়ারে বসতেছি আমাদের চেয়ারে এখন ফাঁকা আছে আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে পাশে এটা কি ভাই চা কফি কিছুক্ষণ পর পরই চা কফি আসবে বললো তো আমরা আগে খাবার আসতেছে খাবার আসলে দেখি আমাদের আসলে অনেক খিদে লাগছে স্ন্যাকস তো আনি নেই এখন খাবারটা খেয়ে হ্যাঁ খাওয়া দাওয়া করে তারপরে চা কফি খাবো হয়তো আর ট্রেনটা হচ্ছে এরকম এরকম দুলতেছে বাট মজা লাগতেছে তো আমাদের খাবার চলে আসছে চলে কিন্তু একটু ড্রাই বেশি মানে ভালো মন চাচ্ছিল একটু ড্রাই জন্য সস দিয়ে দিস এই সস আমার কাছে হবে না আসলে এটা ছাড়া আর কোনো অপশন নাই মানে আমরা ডিনার করে আসি নাই খিদাও লাগছে তো মেনু জিজ্ঞেস করেছিলাম এই দুটো ছাড়া আর কোনো অপশন নাই সো এটাই খেতে হবে কিছু করার নেই এই যে চিকেন ফ্রাই এটা আমি খেয়ে দেখি কেমন ভালো না কি আর করার আছে এগুলোই খেতে হবে তাই না ট্রেনে খাওয়া দাওয়া আসলে খুব একটা ভালো না বাট চিকেন কাটলেট থেকে ভেজিটেবল কাটলেটের প্যাকেজটাই ভালো আচ্ছা বেটার হয়ে আসলে বাসার থেকে ডিনার করে আসলে আর আমরা তো এখানে দুইটা অর্ডার করলাম এই ভেজিটেবল পাউরুটির এটা প্রাইস ছিল সত্তর টাকা আর এখানে যে চিকেনটা আছে এটার প্রাইস হলো একশো চল্লিশ টাকা আর সাথে একটা পানি নিচ্ছি পানি হলো বিশ টাকা করে রেল পানি কফি রাত বারোটা পর্যন্ত পাওয়া যাবে চাইলে আবার খেতে পারবো না তো এখন হচ্ছে রাত একটা বাজে আর আমরা কফি খাইছি দেখে আমাদের ঘুমও আসতেছে না ট্রেনের মধ্যে আর আমি ভেবেছিলাম যে লাইটগুলো হয়তো সব অফ করে দিবে বাট লাইটও অফ হয় না সারাক্ষণ লাইট চলে তো এখন ভাবলাম যে একটু ট্রেনের মধ্যে হাঁটাহাটি করে দেখি কারণ ওই পাশের বগি থেকে এদিকে অনেকে হাঁটাহাটি করতেছে তো আমরা ভাবলাম আমরা একটু হেঁটে আসি চলো চলো যে ট্রেনে 
মানুষ আছে এখানে দুই ধরনের চিপস আছে আলু স্যার মিস্টার টুইস্ট এটা ওনাদেরকে বললে ওনারা এনে দেন চিপস গুলো আর এক একটা চিপস হচ্ছে বিশ টাকা করে গুড মর্নিং আমরা সকাল সকাল ট্রেন থেকে সূর্যোদয় দেখলাম আমরা সেই রাত দশটায় জার্নি শুরু করেছিলাম আমার এখন সকাল ছয়টা বাজা আমরা এই মুহূর্তে আছি নীলফামারী জেলার চিলাহাটি রেল স্টেশনে এখানে আসলে মেনলি একবার থামবে থেমে আমাদের ট্রেনে যারা স্টাফ ছিল মানে যারা খাবার সার্ভ করছে চা সার্ভ করছে তারা নেমে যাবে তারপর বর্ডার পার করে আবার নতুন স্টাফরা ট্রেনে উঠবে তো আপাতত এখানে একটা ব্রেক হবে এই যে ইন্ডিয়ার বর্ডার দেখা যাচ্ছে আমরা এখন বাংলাদেশের সাইড থেকে ইন্ডিয়ার সাইডে চলে যাব একটু পরে ওই যে তার কাটার বেড়া গুলো সব ইন্ডিয়ার বর্ডার এটা হচ্ছে হলদিবাড়ি স্টেশন বর্ডার ক্রস করার পর ফার্স্ট এই স্টেশন আমাদের ট্রেনটা থামতেছে এই জায়গায় থামছে কেন জানো এখান থেকে ইন্ডিয়ান ট্রেনের স্টাফরা উঠবে এই ট্রেনে দেন আমরা শিলিগুড়ি উদ্দেশ্যে রওনা দিব আবার হলদিবাড়ি স্টেশনে আমাদের ট্রেন প্রায় বিশ মিনিটের মতো একটা ব্রেক নিল এখন আমরা আবার আমাদের জার্নি স্টার্ট করলাম আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি এই ট্রেনটা কিন্তু ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়ার পর একেবারে ডিরেক্ট এই নিউ জলপাইগুড়ি চলে আসতেছে মাঝখানে কোনো যাত্রী উঠা নামা করতে পারে নাই আর ট্রেনটা যেহেতু নতুন ট্রেনের সার্ভিসও মোটামুটি ভালো ছিল ওভারঅল বলতে গেলে এই ট্রেনে আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা ভালোই ছিল ইমিগ্রেশন এর লাইন আমরা ট্রেনের সব যাত্রীরা এখন লাইন ধরে দাঁড়িয়েছি একটু পরেই সামনে যেতে হবে 
ইমিগ্রেশনের জন্য একটা ফর্ম দিল আর সিলভিয়া সেটা ফিল আপ করতেছে তো আমাদের ইমিগ্রেশন শেষ ইমিগ্রেশন প্রসেসটা খুবই সিম্পল ভাবে হয়ে গেছে জাস্ট লাইনটা বড় ছিল দেখে চল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগলো ওখানে গিয়ে ইমিগ্রেশন ফর্ম আর আমাদের পাসপোর্টটা দেয়া লাগছে তো ইমিগ্রেশন ফর্মের মধ্যে হচ্ছে সব বেসিক ইনফরমেশন আর সাথে হচ্ছে দুইটা জিনিস এক্সট্রা ইন্ডিয়ান কোনো অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার দেয়া লাগবে তো সেখানে আমরা হচ্ছে ভিসা ফর্ম ফিল আপ করার সময় যেই একটা রিসোর্ট ভিসা ফর্ম ফিল আপ করার সময় যেই একটা ইন্ডিয়ান অ্যাড্রেসের রিসোর্ট আর তার ফোন নাম্বার ইউজ করছিলাম সেটাই হচ্ছে এখানে দিয়ে দিচ্ছি মানে নট নেসেসারি যে ওই রিসোর্টেই থাকতে হবে বাট একটা রিসোর্টের অ্যাড্রেস আর নাম্বার আমরা দিয়ে দিচ্ছি তো আমরা যেখানে আসছি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এনজিপি এখানে আসলে সামনে গেলেই আমরা ট্যাক্সি স্ট্যান্ড পেয়ে যাবো সেখান থেকে দার্জিলিং বা সিকিম যে কোনো জায়গায় গাড়ি পাওয়া যায় আর ঢাকা থেকে আসলে আসলে এই স্টেশনটাই আসলে বেস্ট প্লেস সিকিম বা দার্জিলিং যাওয়ার জন্য এখন দেখি সামনে যাই আর আমরা এরপর কোথায় যাচ্ছি সেটা দেখতে হলে আমাদের ব্লগটা দেখা লাগবে মানে আজকের ব্লগটা আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি অলরেডি অনেক টায়ার্ড আমরা আপনারা গেস্ট করে কমেন্ট করেন আমরা কোথায় যাচ্ছি হ্যাঁ একটা সিক্রেট একটা প্লেস আনকমন একটা প্লেস তাই না ওয়েট করতে থাকেন নেক্সট ব্লগে থাকবে আমরা এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি হ্যাঁ তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আর সবাই সাবস্ক্রাইব